ओके गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम शरदे महोदय फिजिकल सैंस मास्टर मैं वेलकाम टू माई चैनल फिज टी सो पुरो एनार्जी नहीं स्टार्ट हो जाओ कारण आ तीन चार दिन पर क्यों तुम्हारे क्यों परीक्षा है सेकेंड सामेटिव उन्तीस तारीख थे सेकेंड सामेटिव परीक्षा शुरू हर सेकेंड सामेटिवर जो हमें किस अंक नहीं ठीक है ताप अध्याय के अष्टम श्रेणी जो तो जरा जरा अष्टम श्रेणी पढ़ो ता क्योंकि अवश्य भिडियो के लाइक शेयर और सबसक्राइब करते भूलना और ये अंकगल आगे हे सम्भव्य किस अंक य कटा अंक जो तुम्हारा कर जाओ तेल मोटामोटी कमन पार समवना क्योंकि प्रबल तो ये जो कि बाछाई कर अंक नहींगल जो टाइपगू बुझे फेल ताली ता तुम्हारे कि परीक्षा जस्ट नम्बरगू के चेन्ज कर दे ठीक है परीक्षा जस्ट नम्बरगू के चेन्ज कर दे तुम्हारा अन आसे क्योंकि अंकगल करते तो हमें चाहिए तुम्हारा अन आस अंकगल करते फिजिक्सर जो अंकर पार्टा आज साधारण ये एक भय बेपार थे छोटो तो भय कारण नहीं खूब सहजे अंकगल बुझब एवं अंकगल के अन फिलते पर ठीक है तो शुरू करते प्रथम अंक नहीं अच्छा प्रथम अंक स्टार्ट करार आगे हमें दोटो फर्मूला हमारे क्लस एटे कटा फर्मूला आज मेनलि दोटो फर्मूला आज ठीक है सो से दोटो फर्मूला नहीं एक तो आलोचना कर नहीं एक नम्बर फर्मूला जो तुम्हारे आज के कर से हे बोधगम्यता खाता पेन बार कर लिखते थको बोधगम्यता अच्छा दुई धरण ताप नहीं मेनलि क्लस एटे आलोचना है एक बोधगम्यता एक लिंता तो बोधगम्यतापर जो जेटे माथा रखते हैं अंकर क्षेत्र से उष्णतार परिवर्तन है कीसर परिवर्तन है उष्णतार परिवर्तन है यटाई क्योंकि की फैक्टर हाँ देखते हैं जो अंकटा पड़े जो उष्णतार आदो परिवर्तन होना फर एक्साम्पल धर एक वस्तु आ वस्तुटार उष्णता हल हम पंचाश डिग्री सेलसियस एबार बहरे ताप प्रयोग करप प्रयोग कर ले उष्णता बेड़े हल पंचान्न डिग्री सेलसियस कंतु देखो कठिन वस्तुता कि हे कठिन ही थकते अर्थात एखे कि अवस्थार परिवर्तन होता माथा रखते हैं को अवस्थार परिवर्तन होना अवस्थार परिवर्तन अवस्थार परिवर्तन होना अर्थात कठिन वस्तु क्योंकि कठिन ही थक तरल वस्तु तरल ही थक गैस वस्तु गैस पदार्थ क्योंकि गैस ही थक ठीक है एट एक माथा रखते हैं तेल कठिन पदार्थ कठिन तरल पदार्थ तरल और गैस पदार्थ गैस ही थको और शुदुम्र कि उष्णतार परिवर्तन है जमन एखे एक्साम्पल दीजिए पंचाश डिग्री सेलसियस पंचान्न डिग्री सेलसियस अब ए रकम होते दस डिग्री सेलसियस कूड़ी डिग्री सेलसियस शुदुम्र उष्णतार क्योंकि परिवर्तन होवस्थार क्योंकि कोवर्तन हो तो बोधगम्य तापर जो जो फर्मुलाटा माथा रखब से हल एच एच मान हल हे गृहत बर्जा सब लिखे दीची इक्वास टू एम इंटू एस इंटू टी कोथ कौ टीटा के डेल्टा टी कर देखाना है कोथाओ कौ टी टू माइनस टी वान देखाना है जेटा खुशी ओके हमें एखे उष्णतार परिवर्तन के टी दिए देखा तेल एचटा कि जिन एक्चुअलि ताप ताप एक प्रकार शक्ति से शक्त परिमाणटाई क्या बार करते हैं तो एचटा हल हे गृहत वर्जित ताप ठीक है एम टा कि जे वस्तुटार उष्णता तुम बाढ़ा तर भर एसटा कि आपेक्षिक ताप आपेक्षिक ताप तुम्हारा पढ़े निश्चय जे एक ग्राम भर जदि को वस्तु है सी जी एस पद्धति जो बी एक ग्राम भर जो एक वस्तु है तर एक डिग्री सेलसियस बढ़ान पंचाश थ एक होते शून्य थे एक होते 
তার এক ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়ানোর জন্য তোমাকে বাইরে থেকে যে পরিমাণ তাপ দিতে হচ্ছে ওকে ঠিক আছে এই আপেক্ষিক তাপটা বিভিন্ন পদার্থের ক্ষেত্রে বিভিন্ন যেমন আমরা জানি জলের আপেক্ষিক তাপ কত এক ক্যালোরি পার গ্রাম ডিগ্রি সেলসিয়াস জলের আপেক্ষিক তাপটা খুব বেশি ওকে আর ধাতুর ক্ষেত্রে কি হয় এক ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়ানোর জন্য অল্প তাপ দিতে হয় অল্প তাপ দিলেই তাড়াতাড়ি গরম হয়ে ওঠে ফর এক্সাম্পল তোমার মা যখন রান্নাঘরে কোনো কিছু গরম করে তখন আগে পাত্রটা গরম হয় না আগে জলটা খুব বেশি গরম হয় আগে অবশ্যই যে রান্নার কড়াই বলো হাড়ি বলো সেটা আগে গরম হয় তারপর ভেতরের জলটা গরম হয় এটা কিন্তু লক্ষ্য করবো আগে কিন্তু ধাতব পদার্থটা গরম হচ্ছে তারপর ভেতরের কিন্তু জলটা গরম হচ্ছে ঠিক আছে তো জিনিসটা মাথায় রাখার বিষয় হলো এই যে আপেক্ষিক তাপ যদি কম হয় তাহলে কিন্তু কম তাপ দিলেই ওর উষ্ণতাটা কিন্তু চচ্চর চচ্চর করে বাড়তে থাকে আর জলের ক্ষেত্রে আপেক্ষিক তাপটা বেশি তার মানে ওকে বেশি তাপ দিতে হবে এক ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়ানোর জন্য তাকে বেশি তাপ দিতে হবে এক ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়ানোর জন্য বোঝা গেল তাহলে মাথায় রাখবা যে সমস্ত বস্তুর আপেক্ষিক তাপটা বেশি হবে তাকে বেশি তাপ দিতে হবে এক ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়ানোর জন্য অর্থাৎ তার গরম হতেও কিন্তু বেশি সময় লাগবে ঠান্ডা হতেও কিন্তু বেশি সময় লাগবে আর যার আপেক্ষিক তাপ কম তার কিন্তু এক ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়ানোর জন্য কম তাপ লাগবে আপেক্ষিক তাপ কম কম তাপ দিলেই ওর এক ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে যায় তাহলে খুব তাড়াতাড়ি বস্তুটা গরম হয়ে উঠবে আর যখন তাপ বর্জন করবে ঠিক আছে তখন কিন্তু ধী খুব তাড়াতাড়ি ঠান্ডা হয়ে যাবে ঠিক আছে একই কেস যদি তাড়াতাড়ি গরম হয় তাহলে তাড়াতাড়ি ঠান্ডা হবে আর যদি ধীরে ধীরে গরম হয় তাহলে ধীরে ধীরে ঠান্ডা হবে ঠিক আছে তো এটা তো তোমরা জানো আপেক্ষিক তাপ আমি তাও লিখে দিলাম আর টি হলো হচ্ছে উষ্ণতা বৃদ্ধি বা হ্রাস ওকে বা কথাটা কেন বলছি যদি তাপ গৃহীত হয় তাপ যদি গৃহীত হয় তাহলে উষ্ণতা বৃদ্ধি পাবে তাপ যদি বর্জিত হয় তাহলে উষ্ণতা হ্রাস পাবে পরীক্ষায় যে কোনো একটা দেবে যদি গৃহীত তাপ হয় তাহলে উষ্ণতা বৃদ্ধি পাবে যদি বর্জিত তাপ হয় তাহলে উষ্ণতা হ্রাস পাবে এ হচ্ছে ব্যাপার আচ্ছা কিছু ইম্পর্টেন্ট জিনিস নিয়ে একটু আলোচনা করে নেই যে তাপের সিজিএস পদ্ধতিতে একক কি এগুলো লাগবে অঙ্কের জন্য সিজিএস পদ্ধতিতে তাপের একক হলো হচ্ছে ক্যালোরি এসআই পদ্ধতিতে তাপের একক কি জুল ওকে আচ্ছা ভরের সিজিএস পদ্ধতিতে একক কি গ্রাম আর এসআই পদ্ধতিতে একক কি কিলোগ্রাম কেজি হলো আপেক্ষিক তাপের সিজিএস পদ্ধতিতে একক কি ক্যালোরি পার গ্রাম ডিগ্রি সেলসিয়াস এসআই পদ্ধতিতে একক কি জুল পার কেজি কেল ঠিক আছে এটা মাথায় রাখবা ক্যালোরি পার গ্রাম ডিগ্রি সেলসিয়াস অর্থাৎ এক গ্রাম কোনো পদার্থের উষ্ণতা এক ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়াতে এক ক্যালোরি তাপ যে যত ক্যালোরি তাপ লাগবে সেটা হচ্ছে আপেক্ষিক ওকে জলের ক্ষেত্রে এক ক্যালোরি তাপ লাগে ওই জন্য জলের আপেক্ষিক তাপ হচ্ছে এক ক্যালোরি পার গ্রাম ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতা বৃদ্ধি বা হ্রাস অর্থাৎ উষ্ণতারই একক তো উষ্ণতার সিজেস পদ্ধতিতে একক যেটা ডিগ্রি সেলসিয়াস আর এসআই পদ্ধতিতে একক কি কেলভি ঠিক আছে ডিগ্রি সেলসিয়াস আর কেলভি ওকে মাথা থাকবে তাহলে সিজেস পদ্ধতিতে তাপের একক ক্যালোরি এসআই পদ্ধতিতে জুল আর এক ক্যালোরি সমান কত হয় ফোর পয়েন্ট টু জুল ঠিক আছে সিজিএস পদ্ধতিতে গ্রাম এসআই পদ্ধতিতে কিলোগ্রাম ভরের আপেক্ষিক তাপ সিজিএস পদ্ধতিতে ক্যালোরি পার গ্রাম ডিগ্রি সেলসিয়াস এসআই পদ্ধতিতে জুল পার কেজি কেলভি আর উষ্ণতা বৃদ্ধি বা হার সিজিএস পদ্ধতিতে ডিগ্রি সেলসিয়াস এসআই পদ্ধতিতে কেলভিন ওকে তো চলে আসতেছি প্রথম অঙ্কতে এই ফর্মুলা দিয়ে দেখো কি বলেছে একশো গ্রাম ভরের তামার গোলো তাহলে এটা একটা ধাতব পদার্থ এর আপেক্ষিক তাপ হবে সাধারণত একের থেকে অনেকটাই কম একশো গ্রাম ভরের তামার গোলকের তাপমাত্রা চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি করতে কি পরিমাণ তাপ প্রয়োজন চলো চলে আসি অঙ্কটাতে এখানে কি স্যার উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে হ্যাঁ স্যার চল্লিশ ডিগ্রি বৃদ্ধি পাচ্ছে উষ্ণতা কত ডিগ্রি বৃদ্ধি পাচ্ছে স্যার চল্লিশ ডিগ্রি বৃদ্ধি পাচ্ছে ঠিক আছে তাহলে আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা বুঝতে পারছো কত ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি তাহলে আমাকে টিটা দেওয়া আছে কারণ টিটা কি উষ্ণতা বৃদ্ধি বা হ্রাস যদি দুটো উষ্ণতা থাকতো তাহলে বড় উষ্ণতা 
যার উষ্ণতার মানটা বেশি সেটা থেকে ছোটটা বিয়োগ করে দিতো কিন্তু এখানে বলে দিয়েছে উষ্ণতা বৃদ্ধির মান কত তাহলে তো অঙ্কটা আরও সহজ হয়ে গেল ঝটপট আমরা লিখে নেই এইচ ইকুয়ালস টু এম এস টি সবাই করো সবাই করো খাতায় করো আচ্ছা ভর কত আছে গ্রামে আছে অর্থাৎ সিজিএস পদ্ধতিতে আছে বসাও একশো তা আমার আপেক্ষিক তাপ দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন উষ্ণতা বৃদ্ধি বা হ্রাস বৃদ্ধি পেয়েছে চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে সেটা দেখো চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতা বৃদ্ধি অর্থ কি স্যার তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসে কোনো বস্তু ছিল সত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াসে গেছে একদম ঠিক চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়ছে স্যার কুড়ি ডিগ্রি সেলসিয়াসে বস্তু ছিল ষাট ডিগ্রি সেলসিয়াসে গেছে একদম ঠিক চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়ছে তাহলে এটা হলো হচ্ছে উষ্ণতা বৃদ্ধির পরিমাণটা ঠিক আছে তো ওটাই দিয়ে দিয়েছে অর্থাৎ টিটাই কিন্তু দিয়ে দিয়েছে বসিয়ে দাও চল্লিশ তাহলে পয়েন্ট হলো কী হবে একশো এই শূন্যগুলো তো উঠে যাবে নয়ের আগে শূন্য কোনো গুরুত্ব নেই পয়েন্ট তুললাম নিচে আসলো একশো এবার এখানকার একশো দিয়ে এখানকার একশো কেটে দাও তাহলে চার নং কত হচ্ছে ছত্রিশ তিনশো ষাট ক্যালোরি এ হচ্ছে অঙ্কটা দেখো অঙ্কটা তো বোঝা গেল কি না এমটা হলো একশো এসটা হলো জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন পয়েন্ট তুললাম নিচে হলো একশো নয় নয়ের আগে কোনো শূন্য গুরুত্ব নেই আমি এমনি উঠিয়ে দিলাম নিচের একশো আর ওই একশোটা কেটে দিলাম তাহলে নয়কে চল্লিশ দিয়ে চার নং ছত্রিশ পিছনে একটা শূন্য তিনশো ষাট ক্যালোরি পারবে অঙ্কটা চলো এরকম টাইপেরই আরেকটা অঙ্ক চলে আসি নেক্সট অঙ্কতে এবার এটাও তোমরা নিজেরা অবশ্যই খাত কাগজে কলমে খাতায় কলমে কিন্তু করার চেষ্টা করো নিজেরা করতে পারলে কিন্তু কনফিডেন্স আলাদাই হবে কারণ আর বেশি সময় নেই তোমরা অবশ্যই করার চেষ্টা করো নিজে থেকে পজ করে করে ফেলো করা হয়ে গেছে স্টার্ট করছি এইচ ইকুয়ালস টু এম ইন্টু এস ইন্টু টি ঠিক আছে দেখো ভর কত দিয়েছে স্যার পঞ্চাশ গ্রাম জলের উষ্ণতা জলের আপেক্ষিক তাপ কত এক ক্যালোরি পার গ্রাম ডিগ্রি সেলসিয়াস তো বসিয়ে দাও এক উষ্ণতা বৃদ্ধির মান কত কুড়ি থেকে সত্তর আমি বলে দিয়েছি বেশিটা থেকে কমটা বিয়োগ তাহলে উষ্ণতার যে পরিবর্তন সেটা আমরা পাব সত্তর থেকে কুড়ি বিয়োগ পঞ্চাশ গুণ এক আর এটা কত হবে এটাও পঞ্চাশ ওকে পাঁচ পাঁচে পঁচিশ পিছনে দুটো শূন্য এত ক্যালোরি ঠিক আছে পারবে তাহলে চলে আসছে নেক্সট অঙ্কতে একশো ক্যালোরি তাপ যোগ করে পাঁচ গ্রাম জলের উষ্ণতা কত পরিমাণ বাড়ানো যাবে এইবার বলছে যে উষ্ণতা কত পরিমাণ বাড়ানো যাবে কি কি দেওয়া আছে ইনফরমেশান দেখো স্যার আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে একশো ক্যালোরি ক্যালোরিটা কিসের একক তাপের একক তাহলে এইচ ইকোয়াস টু এম এসটিতে এইচ দেওয়া আছে স্যার পাঁচ গ্রাম দেখতে পাচ্ছি গ্রামটা কিসের একক ভরের একক এমটা দেওয়া আছে স্যার এসটা তো দেওয়া নেই আরে এসটা কি জিনিস এই যে স্যার জল দেওয়া আছে জলের আপেক্ষিক তাপ তো এক ক্যালোরি পার গ্রাম ডিগ্রি সেলসিয়াস আর উষ্ণতা বৃদ্ধি পরিমাণ বার করতে বলছে চলো চলে আসতেছি এইচ ইকোয়াস টু এম ইন্টু এস ইন্টু টি এইচ এর মান একশো এম এর মান পাঁচ এস এর মান এক উষ্ণতা বৃদ্ধির মান টি ওকে ওকে তাহলে কত হচ্ছে কুড়ি ডিগ্রি সেলসিয়াস ঠিক আছে কুড়ি ডিগ্রি সেলসিয়াস কারণ আমাকে উষ্ণতার পরিমাণ বার করতে বলছে এবার তুমি বলবা যে স্যার ডিগ্রি সেলসিয়াস কেন কেলভিন নয় কেন কারণ দেখো এখানে যে তাপের পরিমাণ সেটা ক্যালোরিতে আছে ভরটাও গ্রামে আছে ঠিক আছে জলের যে আপেক্ষিক তাপ সেটাও এক ক্যালোরি পার গ্রাম ডিগ্রি সেলসিয়াস গ্রাম ডিগ্রি সেলসিয়াস ক্যালোরি মানে ওটাও সিজিএস আছে তো টিটা বার করতে হবে তাহলে হয়ে গেল আশা করি তোমাদের সাথে আমার ম্যাচ হয়ে গেছে অঙ্কটাতে অবশ্যই বি কনফিডেন্ট এবং অবশ্যই চ্যানেলটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না এবং শেয়ার করতেও ভুলো না চলো আশি গ্রাম জলে ছ হাজার ক্যালোরি তাপ প্রয়োগ করে কত ক্যালোরি তাপ ছ হাজার ক্যালোরি চলো আমরা তো এই একই ফর্মুলা এইচ ইকস টু এম ইন্টু এস ইন্টু টি কারণ এখানে কি দেওয়া আছে স্যার ছ হাজার ক্যালোরি তাপ ক্যালোরি ছ হাজার এইচ দেওয়া আছে আশি গ্রাম ভর আশি গ্রাম এম দেওয়া আছে 
জলের উষ্ণতা কত পরিমাণ বাড়বে তাহলে একই অঙ্ক তোমরা করার চেষ্টা করো পজ করে করা হয়ে গেছে চলো মিলিয়ে নেই এইচ এর ভ্যালু ছ হাজার এম এর ভ্যালু আশি কি দিয়েছে জল কি দিয়েছে জল দিয়ে দিয়েছে জলের কত ওয়ান জলের কত ওয়ান আর টিটা বার করতে হবে তাহলে টি এর ভ্যালু কত ছ হাজার বাই আশি কাটাকাটি করে নাও এখানে কাটবে কত ছশোকে আট দিয়ে আচ্ছা চলো তাহলে এটা কাটলে কত হচ্ছে চার দিয়ে যদি কাটি যাবে চার দিয়ে হ্যাঁ যাবে চার এককে চার কুড়ি চার পাঁচে কুড়ি শূন্য চার দুগুণ আট আচ্ছা পঁচাত্তর মধ্যে কথা পঁচাত্তর হবে তাহলে উষ্ণতা ডিগ্রি উষ্ণতার যে পরিবর্তন সেটা কত হলো সেভেন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস সেভেন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে এই হয়ে গেল টি অবশ্যই বার করতে পারবা অনায়াসে তাহলে এই অঙ্কগুলো দিলে তোমরা পারবা চলো নেক্সট অঙ্কে পড়ো আগে অঙ্কটা মন দিয়ে একটি পঞ্চাশ গ্রাম ভরের পাপ পদার্থ আচ্ছা পদার্থ খণ্ডের উষ্ণতা দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়াতে পঁচিশ ক্যালোরি তাপ লাগে আপেক্ষিক তাপ কত এটা বার করতে হচ্ছে তাহলে এবার আমাদের নতুন যে স্যার আমাদের এমটা দেওয়া আছে স্যার পঞ্চাশ গ্রাম এম দেওয়া আছে উষ্ণতা দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়াতে তাহলে উষ্ণতা বৃদ্ধি বা হ্রাস যেটা এখানে তো অবশ্যই বৃদ্ধি পাচ্ছে তাহলে টিটা ছোট হাতের টিটা দেওয়া আছে দুই ডিগ্রি সেলসিয়াসটা কুড়ি থেকে বাইশ হতে পারে দুই ডিগ্রি সেলসিয়াসটা আঠাশ থেকে তিরিশ হতে পারে দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস বত্রিশ থেকে চৌত্রিশ হতে পারে যেটা খুশি তাই দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়াতে উষ্ণতা পঁচিশ ক্যালোরি তাপ কত পঁচিশ ক্যালোরি তাপ টোয়েন্টি ফাইভ ক্যালোরি তাপ কিন্তু লাগে ঠিক আছে তাহলে এইচ এর ভ্যালু কত পঁচিশ ক্যালোরি বসিয়ে দেই চলো এম কত পঞ্চাশ গ্রাম আপেক্ষিক তাপ কত বার করতে হবে উষ্ণতা কত দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়াচ্ছে আচ্ছা তাহলে দুই বসিয়ে দাও কত ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়াচ্ছে সেটা বসিয়ে দাও ওকে তাহলে এস এর ভ্যালু কি হবে স্যার এগুলা তো গুণ হয়ে আছে এই সাইডে গেলে ভাগ হবে তাহলে পঁচিশ ডিভাইডেড বাই পঞ্চাশ ইন্টু দুই স্যার পঁচিশ দুগুণো পঞ্চাশ আমরা জানি স্যার তাহলে জানো তো বসিয়ে দাও দুই দুগুণ চার তাহলে ওয়ান বাই ফোর মানে কত হয় জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ আচ্ছা এবার আপেক্ষিক তাপের একক বসাতে হবে এটা কি সিজিএসএ আছে স্যার হ্যাঁ পঞ্চাশ গ্রাম সিজিএসএ আছে উষ্ণতা বৃদ্ধি সিজিএসএ আছে ডিগ্রি সেলসিয়াস আছে ক্যালো আচ্ছা তাহলে বসিয়ে দেই জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ ক্যালোরি পার গ্রাম ডিগ্রি সেলসিয়াস বোঝা গেল জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ ক্যালোরি পার গ্রাম ডিগ্রি সেলসিয়াস আবার বলছি যদি স্লো লাগে যদি তাহলে অবশ্যই টু এক্স স্পিডে দেখতে থাকো তাহলে অঙ্কগুলো তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে ওকে এরপর অঙ্কটা করার চেষ্টা করো দুই কেজি সিসার ওপর কেজিটা কোন পদ্ধতি সিজিএস না এসআই দেখে নাও এসআই পদ্ধতি কেজি উপরে লিখে দিয়েছি সব কোন অসুবিধা নেই ওটা লিখে রাখবা কেজিটা হলো হচ্ছে এসআই পদ্ধতি তো আমরা বসিয়ে দেই এইচ ইকুয়ালস টু এম এসটি এখানে তোমাকে কি কি দেওয়া আছে তোমাকে এইচ এর মান চার হাজার আটশো ক্যালোরি দেওয়া আছে তোমাকে এস এর মান জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি ক্যালোরি পার গ্রাম ডিগ্রি সেলসিয়াস দেওয়া আছে আচ্ছা তোমাকে ভরের মান দুই কেজি দেওয়া আছে আচ্ছা দেখো ক্যালোরিটা সিজিএস পদ্ধতিতেই আপেক্ষিক তাপ ক্যালোরি পার গ্রাম ডিগ্রি সেলসিয়াস ওটাও সিজিএস পদ্ধতি তাহলে এটা দুই কেজিটা কত হবে সিজিএস পদ্ধতিতে এক কেজি কত হয় হাজার গ্রাম তাহলে দুই কেজি কত হবে দুই হাজার গ্রাম টু ইন্টু থাউজেন্ড গ্রাম মানে টু থাউজেন্ড গ্রাম ওকে 
अच्छा उष्णता बृद्धि परिमाण टीटा बार करते हैं चलो टीटा बार करते हैं एच एर मान कत तो, चार हज़ार आठश एम एर मान कत तो, दुई के जी अच्छा दुई के जी मान से कत बल से बड़ोल दूहजार ग्राम सपेक्षिक ताप कत तो, जिरो पॉइंट जिरो थ्री अच्छा जिरो पॉइंट जिरो थ्री और उष्णता बृद्धि कत तो, बार करते चलो देखा जा तेल एरा गुण हो गुण हो सैडे गए भाग तेल फोर एट जिरो जिरो डिवाइडेड बू थाउजेंड जिरो पॉइंट जिरो पॉइंट तोलो एखे दुटो घर आखने हो जाए एक पिछने दुटो शून्य तो तीन आगे शून्यगुलर तो गुरुत्व तो नहीं उठिए दो यार चलो आप काटाटी करा जाने शून्यगुल केटे दीची दुटो एखे दुटो केटे दीची और ये एक काटा जाए पड़े थकते से कत आठचल्लिस इंटू दस डिवाइडेड बी इंटू तीन ये पड़े था तीन सोलंग आठचल्लिस और दुई दिए काटवे षोलो कत है आठ दोनों षोलो तेल आशी डिग्री सेलसियस बृद्धि पा कत डिग्री सेलसियस बृद्धि पा आशी डिग्री सेलसियस बृद्धि पा तेल एजा कत छो आठचल्लिस दूहजार एट जिरो पॉइंट जिरो थ्री टीटा बार करते टी बार कर लून्य शून्य शून्य काटलम एक दु तीन आठचल्लिस इंटू दस डिवाइडेड बी इंटू तीन तेल तीन षोलो आठचल्लिस आठ एक् दस छो चलो आशी डिग्री सेलसियस हो गए अन्सार आशा करी सवार साथ मिले गेक्सट अंक तो चले जाए अच्छा यटार जो एक जगह लागे हमें ऊपर नहीं चले जा अंकटा के अच्छा चलो एखान एक स्टार्ट करी नेक्स्ट जो कन्सेप्ट से स्टार्ट करी क्योरि मितर मूल नीति चलो तो क्योरि मितर मूल नीति की अंकटा एट नीति जेखने वे क्योरि मितर मूल नीति माध्यम जो अंकगला क्लस एटे दे एक अंक क्योंकि तुम्हारे टेक्सट बोते आटूखानी देखे नहीं एक्चुअल नीतिटा कि बोलते चेज धरो हल हे एक खूब गरम वस्तु आज तरल पदार्थ आज माथाय रखते हैं जो से गरम वस्तुता जान तरल पदार्थ मध्य मिसे ना जाए क्योंकि माथाय रखते हैं तुम्हें बोला गरम गरम चीनी नहीं जलर मध्य गुलिए दिल अरे मिसे गल तो क्योरि मितर मूल नीति जाते दोटो पदार्थ मिसे ना जाए आर हल हे रासायनिक बिक्रिया जाते ना और परेश तापर आदान प्रदान ना घटे ए रकम बेपारे जान को रकम तापर आदान प्रदान ना दोटो वस्तुर मध्य क्यों तापर आदान प्रदान तो घटे को दोटो वस्तु अपने दोटो वस्तु दिए ही आर एक्साम्पल तुम एक पत्रे जल निल जल नहीं और मध्य एक तमा लोहार बल क्यों फेले दिल तामा लोहार बल के क्योंकि फेले दिल तेल तामा लोहार बल्ट क्योंकि और मध्य निश्चय मिसे जाए ना ठीक है ना एक्चुअलि मिसे जो पारि जेमन फर एक्साम्पल बोले दीची षाट डिग्री सेलसियस नोत जलर मध्य तुम्हें जल ही फेलते जलटा तो जलर मध्य तो मिसे जाए तो बेपार हल कोकमे रासायनिक बिक्रिया है ना बसि भलोक बोलते गले को रासायनिक बिक्रिया है ना दोटो पदार्थर मध्य और परेशर जाते तापर आदान प्रदान ना ये दूटा जिस माथा रखते हैं क्योरि मितर मूल नीति एक नम्बर परेशर तापर आदान प्रदान होना
চিনিটা জলে গুলে যাওয়াটা তো কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া নয় তো দুই নাম্বারটা যেটা হবে সেটা হচ্ছে কোনো রকমের রাসায়নিক বিক্রিয়া যেন না হয় ওকে রাসায়নিক বিক্রিয়া হবে না বিক্রিয়া হবে না একটা বস্তুকে আরেকটা বস্তুতে ফেলে দিচ্ছি রাসায়নিক বিক্রিয়া হয়ে যাচ্ছে তো রাসায়নিক বিক্রিয়াটা কিন্তু অবশ্যই হবে না এই দুটো জিনিস মাথায় রাখতে ওকে তো তুমি একটা পাত্রে জল আছে ওর মধ্যে কিছু ঘরের জল মিশিয়ে দিতেই পারো বেশি গরম জল তাহলে নিশ্চয়ই একটা চূড়ান্ত উষ্ণতা পৌঁছাবে সেই কেসটা হবে কিন্তু তাদের মধ্যে কিন্তু এমন দুটো পদার্থকে মেশাবো না যাদের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া সংগঠিত হচ্ছে এবং রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে নতুন তাপের উদ্ভব বা শোষণ হচ্ছে ওই সব কিন্তু কোনো ব্যাপার নাই ঠিক আছে তো আমাদের জিনিসগুলাকে কমপ্লিকেটেড না করে সিম্পল রাখি যে দুটো পদার্থকে মেশাবো এবং তাদের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া হবে না এবং পরিবেশের সাথে কোনো রকমের যদি তাপের আদান প্রদান না হয় তাহলে ক্যালোরি মিতির মূল নীতি বলতে যাচ্ছে যে উষ্ণ বস্তু যেটা গরম বস্তু উষ্ণ বস্তু দ্বারা বর্জিত তাপ যে পরিমাণ তাপ বর্জন করবে অপরদিকে কোন বস্তু থাকবে ঠান্ডা বস্তু তাহলে সেটা শীতল বস্তু শীতল বস্তু দ্বারা গৃহীত তাপ ওকে উষ্ণ বস্তু দ্বারা বর্জিত তাপ বিকাশ শীতল বস্তু দ্বারা গৃহীত তাপ ঠিক আছে এবার এই ধরনের অঙ্গতে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে দুটো ভিন্ন বস্তুই সাধারণত দেয় এবং দুটো ভিন্ন বস্তুর ভরও কিন্তু আলাদা আলাদাই দেবে পরীক্ষা তাহলে প্রথম বস্তুটার ভর যদি এম ওয়ান প্রথম বস্তুটার আপেক্ষিক তাপ যদি এস ওয়ান আর প্রথম বস্তুটা উষ্ণতা বৃদ্ধি যদি টি ওয়ান ধরি প্রথমটার ক্ষেত্রে এম ওয়ান এস ওয়ান টি ওয়ান ধরি তাহলে দ্বিতীয় বস্তুটার ক্ষেত্রে এম টু ধরবো এস টু ধরবো টি টু ধরবো বুঝে বোঝা গেল ভরগুলো কিন্তু আলাদা আলাদা হলে এম ওয়ান এস ওয়ান টি ওয়ান প্রথম বস্তুর ক্ষেত্রে ধরবো আর এম টু এস টু টি টু হচ্ছে দ্বিতীয় বস্তুর ক্ষেত্রে পারবা বুঝলা ঠিক আছে তাহলে একটা জলের পাত্রের মধ্যে আমি একটা গরম গরম লোহার টুকরো ফেলে দিলাম তাহলে গরম লোহার টুকরোটা কী হবে ধীরে ধীরে ঠান্ডা হবে আর জলটা কী হবে ধীরে ধীরে গরম হয়ে একটা নির্দিষ্ট উষ্ণতায় পৌঁছাবে এবং ওই গরম লোহার টুকরাটা ঠান্ডা ঠান্ডা হয়ে একটা নির্দিষ্ট উষ্ণতায় পৌঁছাবে এবং ওই যে লোহার টুকরা যেটা জলের ভেতর আছে সেটা কিন্তু একটা কী হবে চূড়ান্ত উষ্ণতায় গিয়ে পৌঁছাবে ঠিক আছে এই ধরো পাত্র পাত্রর মধ্যে কি আছে জল আছে জলের ভর হচ্ছে এম ওয়ান জলের আপেক্ষিক তাপ হচ্ছে এস ওয়ান এম ওয়ান এস ওয়ান আর টি ওয়ান এম ওয়ান এস ওয়ান টি ওয়ানটা এখনই বলা যাবে না উষ্ণতা বৃদ্ধি তো ফেলার পর এম ওয়ান কমা এস ওয়ান ওকে আর একটা লোহার টুকরো আছে এর ভর হলো হচ্ছে এম টু আর আপে কি তাপ হচ্ছে এস টু ওকে ঠিক আছে এবার পরের কেসটা কি হচ্ছে যে এই পাত্রের মধ্যে আমি লোহার বলটাকে ফেলে দিচ্ছি লোহার বলটাকে ফেলে দিচ্ছি তাহলে কি হবে একটা চূড়ান্ত উষ্ণতায় গিয়ে পৌঁছাবে ঠিক আছে সেই চূড়ান্ত উষ্ণতার মানটা কত হবে সেগুলা কিন্তু মাঝে মাঝে বার করতে হয় চলে আসতেছি অঙ্ক যাতে তাহলে অঙ্কটা করলেই বুঝতে পারবো যে কি হবে প্রথমে তো দুটা বস্তু দুটো আলাদা আলাদা উষ্ণতায় ছিল তারপর একটা আর একটার সাথে মিশে এলো এখন চূড়ান্ত উষ্ণতা কত হবে চলো অঙ্গরাতে চলে যাই পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতা চারশো গ্রাম জলের মধ্যে পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতার কত চারশো গ্রাম জল চারটা পাত্র আছে অঙ্কটা করলেই বুঝে যাবা কত গ্রাম জল ভর দেওয়া আছে চারশো গ্রাম আচ্ছা পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতা পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতা স্যার জলের আপেক্ষিক তাপ কত এক ক্যালোরি পার গ্রাম ডিগ্রি সেলসিয়াস হলো 
তাহলে চারশো গ্রাম জল আছে পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস আছে আর হচ্ছে এক ক্যালোরি পার গ্রাম ডিগ্রি সেলসিয়াস হচ্ছে জলের আপেক্ষিকতা একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতা একটা বস্তুখণ্ড আছে এখানে বলে দিচ্ছে একটা বস্তুখণ্ড আছে যেটা হচ্ছে একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস আর যার ভর হচ্ছে আশি গ্রাম চলো রেড হট পুরো গরম হয়ে আছে লাল লোহিত তত্ত্ব একশো গ্রাম একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস আর কেউ লোহিত তপ্ত হয় না আমি বোঝার সুবিধার জন্য করলাম আর কি চলো একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতায় বস্তুটা আছে ভর হচ্ছে আশি গ্রাম আচ্ছা এই ইনফরমেশানটা জানি এটা জানি এটা জানি এম এস টি জলের তো জানি কিন্তু বস্তুটার ক্ষেত্রে এম জানি আশি গ্রাম টি জানি একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস ওকে আর হচ্ছে চূড়ান্ত উষ্ণতা মিশ্রণের উষ্ণতা হলো পঞ্চাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস দেওয়া আছে আপেক্ষিক তাপের মান কত আপেক্ষিক তাপ তার মানে এই বস্তুটার আপেক্ষিক তাপের মান কিন্তু বার করতে বলছে বস্তুটা আপেক্ষিক তাপের মান কিন্তু বার করতে বলছে আচ্ছা মিশ্রণের উষ্ণতাটা পঞ্চাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এটার অর্থ কি স্যার জলটা তো একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতায় গরম ছিল কত ও সরি জলটা পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতায় গরম ছিল আর বস্তুটা একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতায় গরম ছিল তাহলে এ পঁচিশ এ একশো তাহলে এটা তা নিশ্চয়ই ঠান্ডা হবে ঠিক আছে একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতা ধীরে ধীরে ঠান্ডা হবে কীভাবে হবে তাপ বর্জন করে আর জলটা কি করবে ওই তাপটা গ্রহণ করবে তাহলে তাপ বর্জন করছে মানে একশো ডিগ্রি সেলসিয়াসটা ধীরে ধীরে কমছে জলটা তাপ গ্রহণ করছে মানে এর উষ্ণতা ধীরে ধীরে বাড়ছে এ কমছে বাড়ছে কমছে বাড়ছে কমছে বাড়ছে কমছে বাড়ছে করে একটা এমন অবস্থায় আসবে যখন ওই বস্তুটারও যা উষ্ণতা হবে জলটারও কিন্তু তাই উষ্ণতা হবে ঠিক আছে এবং সেটা অবশ্যই বস্তুটার থেকে কম হবে জলের থেকে উষ্ণতাটা কি হবে বেশি হবে কারণ জলটা তাপ গ্রহণ করেছে মাথা ঢুকেছে চলো স্টার্ট করি তাহলে আর বেশি বলে লাভ নেই এইচ ওয়ান বার করি উষ্ণ বস্তু কর্তৃক বর্জিত তাপ উষ্ণ বস্তু গরম বস্তু তাপ বর্জন করবে এইচ ওয়ান ইকুয়ালস টু এম ওয়ান ইন্টু এস ওয়ান ইন্টু টি ওয়ান এম ওয়ান কত স্যার আশি গ্রাম এস ওয়ান কত জানি না টি ওয়ান কত আগে ছিল একশো বলটাকে ফেলে দেওয়ার পর কত হলো পঞ্চাশ ওকে এই যে এই করতে কততে দুজন পৌঁছালো পঞ্চাশে চল পৌঁছালো একশোতে ছিল কমতে 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 পঞ্চাশ সো আশি ইন্টু এস ওয়ান ইন্টু পঞ্চাশ পাঁচ আটে চল্লিশ পাঁচ আটে চল্লিশ তার পিছনে দুটো শূন্য চলো হাতে এস ওয়ান একক কী হবে দেখো সব সিজিএসএ আছে তো ক্যালোরি হুম এখানে লিখে দিতে পারো ধরি বস্তুটির আপেক্ষিক তাপ এস ওয়ান ক্যালোরি পার গ্রাম ডিগ্রি সেলসিয়াস এটা আমরা ধরে নিয়েছি ঠিক আছে যে বস্তুটা আপেক্ষিক তাপ এটা আচ্ছা জল কর্তৃক গৃহীত তাপ জলটা ঠান্ডা তাহলে তাপ গ্রহণ করবে কত হবে এইচ টু ইকোয়াস টু এম টু ইন্টু এস টু ইন্টু টি টু প্রথম বস্তুটার ক্ষেত্রে ওয়ান 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 দ্বিতীয় বস্তুটার ক্ষেত্রে টু 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 তাহলে জলের ভর কত বসা এক এক করে তোমরা পারবা চ্যাম্পিয়ন চারশো আপেক্ষিক তাপ ওয়ান কত আগে ছিল পঁচিশ পঁচিশ এখান থেকে বেড়ে হলো পঞ্চাশ সো পঞ্চাশ মাইনাস পঁচিশ চার পঁচিশ সঙ্গে একশো তার পিছনে দুটো শূন্য এত কেন তাহলে এবার চলে আসতেছি একজন তাপ ছাড়বে একজন তাপ গ্রহণ করবে এইচ ওয়ান ইকোয়াস টু কী হবে এইচ টু তাহলে এইচ ওয়ানটা কত আছে দেখো 
चार हजार एस वन चार हजार एस वन एस टू टा दस हजार तले एस वन एर भालू कत अच्छे तले कत दरा अच्छे दस बाई चार माने पाँच बाई दुई पाँच बाई दुई मैं आढ़ाई आढ़ाई टू पॉइंट फाइव क्योरि पर ग्राम डिग्री सेलसियस तो ये हो ग एनसार क्योरि पर ग्राम डिग्री सेलसियस ओके टू पॉइंट फाइव क्योरि पर ग्राम डिग्री सेलसियस चलो नेक्स्ट अंक आशी डिग्री सेलसिय उष्णता और पंचाश ग्राम भर विशिष्ट एक वस्तु के कूड़ी डिग्री सेलसिय उष्णता चल्लिस ग्राम जलर मध्य फेला हल आशी डिग्री सेलसिय उष्णता वस्तुता उष्णता कत आशी डिग्री सेलसिय और भर कत पंचाश ग्राम और वस्तुटार आपेक्षिक तापो दिए दी एक क्षेत्र में कत जरोो पॉइंट वन क्योरि पर ग्राम डिग्री सेलसियस क्योरि पर ग्राम डिग्री सेलसियस देवा आ अच्छा जल देवा आज वस्तु के जलर मध्य फेला हल अच्छा जलर भर कत दे फर्टी ग्राम कूड़ी डिग्री सेलसिय उष्णता आ सर जलर आपेक्षिक ताप कत वन क्योरि पर ग्राम डिग्री सेलसिय बार करते कि बार करते तुम्हें बोले चूड़ान उष्णता तो चूड़ान उष्णता धरे नीते धरी चूड़ान उष्णता चूड़ान उष्णता कौन है जख जलटार मध्य वस्तुता के फिलब तक कि चूड़ान उष्णता है जख जलटार मध्य वस्तुता के फेला है तक कि चूड़ान उष्णता है ठीक है कारण वस्तुता तो अलरेडी तो आशी डिग्री सेलसिय बसि उष्णता और जलटा कूड़ी डिग्री सेलसिय कम उष्णता तेल कूड़ीटा धीरे धीरे बाढ़ ठंडा वस्तुटा ताप ग्रहण कर धीरे धीरे बाढ़ और गरम वस्तुटा ताप छाड़े धीरे धीरे कमे कमते 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 ये कमते 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 ये बाढ़ते 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 एक जगह पोछा से चूड़ान उष्णता कत से बार करते चलो से बार करते चूड़ान उष्णता कत एक डिग्री सेलसिय ओके तो चलो देखा जा उष्ण वस्तु के अच्छा ठीक है यहाँ उष्ण वस्तु तेल उष्ण वस्तु करतृक उष्ण वस्तु करतृक क्या उष्ण वस्तु की करे? ताप वर्जन कर वर्जित ताप एच वान इक्स टू एम वान एस वान टी वान ओके कत देवा वस्तुटार भर पंचाश आपेक्षिक ताप जिरो पॉइंट वन उष्णता बृद्धि आगे छो कत आशी ए कत हलो चूड़ान उष्णता जो जलर मध्य फेले दिए तक कत हे कमते 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 एक चूड़ान उष्णता पोछाचे से एक्स तेल एक्सटा निश्चय वोटार क्षेत्र में कम ही है कारण आशीते छो और जलटा कूड़ीते छो ते एक ही धीरे धीरे ठंडा हो एक्सए पोछा तो एक्सटा आशी थे कम ही है तेल चलो कत हे अच्छा ये जा थक ये कुछ कर दरकार नहीं रेखे दी शीतल वस्तु करतृक गृहत ताप ओके एच टू इक्वल टू एम टू एस टू और टी टू बसाओ एम टू कत जलर चल्लिस ग्राम जल आपेक्षिक ताप कत एक उष्णता बृद्धि कत सर आगे सर कूड़ी अच्छा ठीक है प्रथम छो कूड़ी तपर तो धीरे धीरे बाढ़ कारण जलटा ठंडा धीरे धीरे बाढ़ चूड़ान उष्णता क्या कूड़ी थे अवश्य बसि चूड़ान उष्णता एक क्यूँ जलटा तो ठंडा छो धीरे धीरे जलटा गरम हलो चूड़ान उष्णता क्या है कूड़ी थे अवश्य बेस एक्स अवश्य कूड़ी थे बेस एक्स माइनस टोटी है ओके तो ग एबार लेखे नहीं क्योरि मितर मूल नीति अनुसारे एच वन इक्वल्स टू एच टू ओके 
बसिए दी मानगला पंचाश इंटु जिरो पॉइंट वन इंटु एट्टी माइनस एक्स इक्वल्स टू चल्लिस इंटु वन इंटु एक्स माइनस टोटी ये अंक करा अंकटा हे दवार्भवना कम फार्स्ट सामेटिव अनुसार ये हम सेकेंड सामेटिव अनुसार थार्ड सामेटिव हम दीते तब एर आगे अब्दि क्योंकि अंकगल खूब इम्पर्टेंट इट थार्ड सामेटिवर जो इम्पर्टेंट बाट देखे रखो ओके सो कत आखि सब ठीक ठाक बसिए चलो करा जा पॉइंट तुलल तेल दस होन शून्य शून्य काटल तेल आल्टिमेटली पड़े थकल पाँच इंटू आशी माइनस एक्स और एखे हे चल्लिस इंटू एक्स माइनस टोटी ठीक है तेल गुण करो पाँच आष्टे चल्लिस चार सौ फाइव एक्स अच्छा एखे कत फर्टी एक्स माइनस चार दुगुण आठ आठ पीछे दोटो शून्य ओके तेल एक्सगुल्क एक जैगे करो तो फर्टी प्लस फाइव एक्स सरि फर्टी एक्स फर्टी एक्स प्लस फाइव एक्स इक्स टू फोर हंड्रेड प्लस एट हंड्रेड ओके ये यदि आनल तो तुम्हारा तो पार्बाई तेल कत हो फर्टी फाइव एक्स हेखान हे टुएल्व हंड्रेड तेल एक्सर भैल्यू कत दाड़ा बारोश बर्टी फाइव ओके तीन दिए तो काटे तीन चारे बारो चार सौ तीन पंद्रह पैंतालिस पाँच दिए काटे पाँच आठ चल्लिस शून्य तीन पाँच पंद्रह अच्छा आशी ब थ्री आसते आशी ब थ्री ओके आशी ब थ्री तो ये कत है एक्चुअल तीन दुगुण छी आशा कर सब नियम ठियम सब तो ठीक आशा कर अंक ठीक है तो चलो आज के मत ये द्वित पार्टे लीन तो अपनी आलोचना करब प्रथम पार्ट एखे शेष हे अवश्य तुम्हारे समय कम थे टू एक्स पीडे देखा और भलो लगले अवश्य लाइक शेयर और सबसक्राइब करते भूलना चलो ये रखी थैंक यू सो माच